কালেমা গ্রহণ করার অপরাধে আবু জেহেল এমন ভাবে নির্যাতন শুরু করলো চাবুকের আঘাত মারার পরে সুমাইয়ারে কালেমা ছেড়ে দে তুই ইমান ছেড়ে দে তোকে মূল্যবান পুরস্কার দিব সুমাইয়া বলে আরে আবু জেহেল এতদিন পর্যন্ত আল্লাহর কসম করে বলি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি ওরা বুঝে হেল প্রয়োজনের শাহাদত বরণ করব তারপরও একটা সেকেন্ডের জন্য কালিমা ছাড়বো না আবু জেহেল রাগান্বিত হইয়া সুমাইয়া কে এমন জুড়ে চালুকের আঘাত করে বর্ষার আঘাত করে করে আমরা পুরুষরা যেমন ভাবে নির্যাতনের শিকার মহিলারা অনির্যাতন শিকার কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে নবী গো আপনি যে বলেন মাতা আপনি যে বলেন মাতা जीवे मारेरा कसम कर हाथी कलिमा पड़ल मुसलमान নবীর হাতে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছে তুই যদি কালিমা না সারস আমি কিন্তু আজ থেকে খাবার দাবার বন্ধ করে দিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তুই কালিমা না সারবে আমি তোর গর্ব দারেনি মা আর খাবার দাবার গ্রহণ করব না লাগুজার কসম খাইছে আল্লাহ রসুলের হাতে হাত রাইকে কালিমা পড়নে ওলা মুসলমান কাজ বলে মা গো ও গো মা আপনি মা যদি कुरबानी कर घरबाड़ी हारा तर इमान हारा हर नई নবী যখন নাকি কালেমার দাওয়াত দেন তখন গড়ে গড়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল যে মোহাম্মদের এত সুন্দর চেহারা দেখলে কিন্তু মানুষ কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যাবে এই জন্য আবু জাহের মানুষের কাছে কেসে গিয়ে বলে সাবদান মোহাম্মদ নামে একজন জাদুগর পাগল নাউজবিল্লাহ বলতেন না আমার রসুল কি পাগল আমার রসুল কি জাদুগর না না আমার আল্লাহ কুরআনে বলে বলবো আল্লাহ কুরআনে বলে নবী আপনাকে তারা পাগল বলে আপনাকে তারা জাদুগর বলে আর আমি আল্লাহ বলে দিতে চাই আপনি পাগলও না জাদুগর না 
আমি আল্লাহ আপনার চরিত্রের ব্যাপারে কিয়ামত পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিলাম সুবহানাল্লাহ ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী আপনি চোখের পানি মুছে ফেলুন আপনাকে তারা জাদুকর বলে পাগল বলে আর আমি আল্লাহ বলে দিতে চাই আপনি হলেন মহান চরিত্রের অধিকারী নবীর চরিত্র দিকে শত শত কাফের কালেমা পড়ে মুসলমান হইছে কি হইছে না আর আজরণ হইছে কি হইছে না মহতারাম হাজরিন রাসুলের কাছে যাতে সাধারণ পাবলিক যাতে না পড়ে বড় বড় লিডাররা জাগায় জাগায় আল্লাহ রাসুলের বদনাম করে আব্দুল উজ্জা নামক একজন ব্যক্তি উনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দৈনন্দিন উনি কাপড় চেঞ্জ করতেন সকালে একটা বিকালে একটা কোটি কোটি টাকার মালিক ওনার চাচা ওনার কাছে গিয়া বলে ওরে আব্দুল উজ্জা মোহাম্মদ নামে একজন যুবকের আবির্ভাব হয়েছে সাবধান তোকে বলতেছি তুই মোহাম্মদের কাছে যাইস না আমাদের দেশে যদি বলা হয় এই যুবকেরা এই ছোট্ট বালকেরা এদিকে পাগল আছে সাপ খেলা দেখাইতেছে জাদুঘর আছে তোরা যাইস না আরো বেশি যা যা বলেন ঠিক কিনা আব্দুল উজ্জার চাচা আব্দুল উজ্জার কাছে আয়শা বলে আব্দুল উজ্জার রে রে আব্দুল উজ্জার মোহাম্মদ নামক এমন একজন জাদুঘর নাউজুবিল্লাহ বলেন আর হুজুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আরে আব্দুল উজ্জার মোহাম্মদ নামক যুবক কালেমার দিকে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয় ওই লোকটা জাদুঘর সাবধান করে দিতেছি ওই লোকটার কাছে তুই যাস না সতর্ক করে দিলে আব্দুল উজ্জা যুবক মানুষ সকলের মুখে মুখে আল্লাহর নবীর আলোচনা সকলেই বলে আল্লাহর নবী পাগল সকলের মুখে মুখে আল্লাহর নবী জাদুঘর বলে সমালোচনা করতে লাগলো আব্দুল উজ্জা বলেন না না দিকে আমি পাগল আর জাদুঘর বলবো না লোকটাকে আমি দেখতেই হবে এই জন্য আব্দুল উজ্জা আল্লাহর নবীকে দেখার জন্য চলতে শুরু করলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তখন খানায় কাবার চত্বরে আল্লাহর কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করতেছিলেন সুবহান আল্লাহ বলুন দেখার জন্য একটা লোককে জিজ্ঞাসা করে তোমরা এখানে কি করো ওই সমস্ত লোকেরা বলে এখানে মোহাম্মদ নামে একজন লোক আছে উনি আল্লাহর কোরআন পরে আব্দুল উজ্জা বলেন যদি তাই হয় তাইলে সুবর্ণ সুযোগটা কাজেই লাগাতে হয় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীকে দেখার জন্য মানুষের বীর টেলে যখন নাকি আব্দুল উজ্জা আল্লাহ নবীর তাকালো তাকায় দেখে আল্লাহ নবী এত সুন্দর বিশ্ব নবীর সুন্দরের আলোতে কাবা ঘরের দেওয়াল আলোকিত হয়ে গিয়েছে এরে মুসলমান আমার নবীর চেহারা সুন্দর কি সুন্দর না আমার নবীর চেহারা এত সুন্দর যদি আলোচনা করে লম্বা সময়ের প্রয়োজন আমার নবীর চেহারা এত সুন্দর আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা বলেন আমার গড়টা অন্ধকার আল্লাহর নবী এমন গরিব বিশ্ব নবীর গরির মধ্যে বাতি জ্বালানোর মতো তখন কোন গড়ে পয়সা ছিল না আল্লাহ নবীর গড়ের মধ্যে কোন বাতি নাই কোন আলু নাই আমি অপেক্ষায় থাকতাম কারণ বিশ্ব নবী যখন আমার গড়ের মধ্যে আসতেন আল্লাহ নবীর সুন্দরের আলুতে আমার গড়টা আলোকিত হয়ে যাইত শুধু তাই নাই আম্মা যেন আয়সা বলেন বিশ্ব নবীর সেরা জামাগুলো ওই বিশ্ব নবীর সুন্দরের আলুতে সুইচের ছিদ্র দিয়া সুতা ঢুকাইয়া আম্মা যেন আয়সা বলেন আমি বিশ্ব নবীর সিরাজ জামা গুলোকে তালি দিতা আল্লাহ নবী এমন সুন্দর ছিলেন আমাদের সুন্দরের মধ্যে 
বেঈমান কাফের মুশরিক টান সহ টনি ব্লেয়ার সহ দুনিয়ার বিশ্ব সুন্দরী সহ সকলকে যদি এক কান করা হয় তারপরে কি অন্ধকার দূর হবে গর আলোকিত হবে এটা হলো বিশ্বনবীর মুজিজা বিশ্বনবীর চেহারার মধ্যে দুইটা মুজিজা আছে বিশ্বনবীর চেহারার সুন্দরের মধ্যে দুইটা মুজিজা এক নম্বর হলো আল্লাহর নবীর সুন্দর চেহারার প্রকাশে আল্লাহ পাক অন্ধকার দূর করতেন সুবহানাল্লাহ বলেন দুই নম্বর হলো আল্লাহর নবীর সুন্দরের প্রকাশে আল্লাহর নবীর সুন্দরের কারণে আল্লাহ পাক কাফেরের অন্ধক দিলের অন্ধকার দূর করে ইমানের আলো আল্লাহ পাক ঢুকাই দিতে ইমান নামক আলো তাদের ভিতরে ঢুকাই দিলে আল্লাহর নবীর সুন্দর চেহারার প্রকাশের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে যাই তো আব্দুল উজ্জা বলে আমি তাকাই দেখি মোহাম্মদের সুন্দর চেহারার আলো যেন আমার কুফুরের অন্ধকার দিলের মধ্যে আয়সা আঘাত করল সুবহানাল্লাহ বলে আমি দেখলাম মোহাম্মদের সুন্দর চেহারার ফুকাস আমার দিলের মধ্যে যেন আঘাত করে হাতুরির মতো আঘাত করছে আর আমার দিলটা যেন প্রকম প্রমাণ হয়ে গেল দিলের একটা পরিবর্তন আইসা গেল আল্লাহু আকবার বলো আব্দুলুজ্জা বলেন আমার প্রমাণ হয়ে গেল আমার চাচা মিথ্যাবাদী যিনি বলেন ঠিক কিনা আজকে যে বাজারা আমার নবীর বিরুদ্ধে নবীর ইজ্জতের বিরুদ্ধে উচ্চারণা করে এরা নিঃসন্দেহে মৃত্যু মিথ্যাবাদী যিনি বলেন ঠিক কিনা মুহতারাম হাজরিন আব্দুলুজ্জা বলেন দেখি নবীর কথাগুলা কেমন পাগলের তো কথাবার্তা মিল থাকে না যিনি বলেন ঠিক কিনা পাগলের কি কথাবার্তা মিল থাকে আগের লাইন আর পিছের লাইন মিল থাকে না কথা ঠিক কিনা কিন্তু আল্লাহর রসুল কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করতেছিলেন সাহেবে কোরআন যার উপর আল্লাহর কোরআন নাজিল করেছেন সেই নবী হারাই কাবার চত্বর বইসা আল্লাহর কোরআন কারিম তেলাওয়াত করতেছিলেন ইয়াসি আল্লাহ পাক বিশ্ব নবীকে বলেন ওগুলো নবীজি আল্লাহ নবী আল্লাহর কোরআনে কারিম তখন তেলাওয়াত করতেছিলেন আল্লাহ নবীর সুন্দর তেলাওয়াত আব্দুল উজ্জা সুইনা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো এমন সুন্দর চেহারা এমন সুন্দর তেলাওয়াত এমন লোক কখনো পাগল হতে পারে না যারা বলেন ঠিক কিনা সুন্দর চেহারা আর সুন্দর কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত এমন লোক কখনো পাগল হতে পারে ওই লোকটা বলে এমন লোকের সান্নিধ্য যখন পেয়ে গিয়েছি হাত ছাড়া করতে চাই না ও গো মোহাম্মদ হাত বাড়ায় দেন আর আমাকে কালিমা পড়াইয়া মুসলমান বানাই দেন সুবহানাল্লাহ মুসলমান হয়ে গেল এখন তার ভিতরে কুফুরির অন্ধকার দূর হয়ে ইমান নামক মহামূল্যবান সম্পদ তার ভিতরে লুকিয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ বলো আল্লাহর রসুল তার নামটা পরিবর্তন করে তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান সুবহানাল্লাহ বলো আর আজকে আমাদের নামের যে কি অবস্থা নানটু বলটু সলটু বেবি ট্যাক্সি ইত্যাদি ইত্যাদিও নাম রাখে আমি একদিন দাঁড়ালাম এক লোক তার ওয়াইফ কে ডাকতেছে এই বেবি এদিকে একটু আসো আমি ভাবলাম মনে বেবি একটা গাড়ি আসল কথা কি আমার বুঝেন না আপনারা এই বেবি এদিকে একটু কাছে আসো আমি ভাবলাম মনে হয় একটা বেবি গাড়ি আসতেছে উঠা যাবে বাপ রে বাপ তাকায় দেখি এটা গাড়ি না এটা মানুষ বেবি বলে ঠিক না আল্লাহর নবী তার নাম পরিবর্তন করে দিলেন বললেন ওরে সাহাবি তুই এখন মুমেন তুই এখন কালেমার উপর অটল থাকতে হবে আব্দুল উজ্জাবার কালেমার উপর অটল আল্লাহর নবীর পবিত্র হাতে হাত রেখে কালেমা পরে মুসলমান হয়েছে আব্দুল উজ্জা 
এবার ইমানি পারি গরির মধ্যে গেল ব্যবসার মধ্যে বসলো চাচার কানে কবরে গেল আব্দুলজ্জা মুসলমান হয়ে গিয়েছে চাচা ডাক দিয়ে বলে আব্দুলজ্জা রে তুই নাকি মুসলমান হয়ে গিয়েছস আব্দুলজ্জা বলেন হো চাচা আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছি তোর না নিষেধ করলাম তুই মুসলমান হইতে তুই না মুসলমান না হওয়ার জন্য তোকে নিষেধ করলাম তুই কি জানস না মুসলমান হলে তোর কি ভয়াবহ পরিণাম হবে আব্দুলজ্জা বলে চাচা গো আমার নাম এখন আব্দুল্লাহ আল্লাহ নবীর পবিত্র জবান থেকে রাখার নাম আব্দুল্লাহ চাচা নবীর হাতে মুসলমান হয়েছি আপনি যদি আমাকে চোখ রাঙ্গানি দেখেন না কেন আমি এখন মুসলমান আর মুসলমান কখনো কোন কাফের রক্ত চক্ষুকে ভয় করে না মুসলমান এমন এক জাতি কোন বেইমান কাফের মুশিকের চোখ রাঙ্গালিকে ভয় করে না যেমন ঠিক কিনা मुसलमान আর মুসলমান কখনো মৃত্যুকে ভয় করে না চাচা বলে ওরে আব্দুল তুই আমার ঘর থেকে বের হয়ে যা আসলে রাগ তোকে আমি আমার সহায় সম্পত্তি যা আছে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করলাম আব্দুল উজ্জা কোন কথা বলেন আসতে করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন আসতে করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবার চাচা ডাক দিয়ে বলে আব্দুল জারে তোর শরীরের মধ্যে যে কাপড় আছে এই কাপড় গুলা তো আমার টাকা দিয়া কেনা উদ্দেশ্য হলো যদি কাপড় কেড়ে নেই তাইলে ইমান ছেড়ে দিবে শরীর থেকে আসতে করে জামা গুলা খুলে দিল এবার আব্দুল উজ্জার চাচা আব্দুল জাকি ডাক দিয়ে বলে আব্দুল উজ্জারে सम्पत्ति चले जाते शुद्ध तरफ निर्तन शुद्ध अपना उन्मदान कारण निर्तन परीक्षा बर्तमान समय आल्लामान परीक्षा म्यानमार बारमार दिखे थकाई तक गर्भवती बन के पेटे पारा दिए बाच्चा बेर टन दिए छिड़े आगुने फेले देमान सारे नाई कले मार बोलो एकम्र दोष ईमानदार कारण तरा परिपूर्ण मुमिन 
তারা ইমানি পরীক্ষায় ফাঁস করে বাংলার জন্য এসেছে এরা মুসলমান আমরা যদি চারটা বিদ্রুপ করি ইস্তেজা করি সেদিন বুঝি দূরে নয় আমাদের এরকম পরিবেশ হতে পারে কি পারে না এই জন্য ইমানি পরীক্ষায় সাহাবাই কেরামকে আল্লাহ পাক বলে দিতেছেন নবী আপনার উম্মতদেরকে জানায় দেন আপনার উম্মতরাই শুধু ইমানি পরীক্ষায় দেয় নাই অতীতেও ইমানি পরীক্ষা দিয়েছিল যেন বলেন ঠিক কিনা ফেরাউনের দরবারে আসিয়া ইমানির পরীক্ষা দিয়েছেন ফেরাউন নিজেকে বলেছিল আনা রাব্বুকুমুল আলা নাউজুবিল্লাহ বলে ফেরাউন বলেছিল আমি সবচেয়ে বড় প্রভু নাউজুবিল্লাহ বলতেন না আল্লাহ সারা কোন মাহমুদ আছে আসিয়া বলে আপনি আল্লাহ হতে পারেন না জোরে বলেন না সুবাহানাল্লাহ ফেরাউন বলে গোটা দুনিয়া চালায় আর আমার বউ আমার কথা শুনে না তাইলে আসিয়া তুমি কার গোলামি করো কয় আমি ওই আল্লাহর গোলামি করি যিনি আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি ওই মহান আল্লাহর গোলামি করি সুবাহানাল্লাহ আসিয়াকে হুঙ্কার দেন এ আসিয়া কালেমা যদি না ছাড়ো ঈমান যদি না ছাড়ো তোমাকে আমি হত্যা করব আসিয়া বলেন যদি আমি ঈমান নিয়া দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারি আল্লাহর তুই জান্নাতে প্রবেশ করো সুবহান ফেরাউন তো বাদশা মানুষ বোর কাছে দুর্বল শ্বশুর শাশুড়িকে খবর দিয়ে আনা হলো আনানো পরে বলল তাফসিরে মাঝহারিতে কাজ সারাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ লেখেন শ্বশুর শাশুড়িকে আয়না বলতেছে আপনাদের মেয়েকে বুঝান আপনাদের মেয়ে উল্টা পাল্টা বলে আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে না নাউজুবিল্লাহ তো ফের আসিয়ার আব্বা মা আসিয়াকে বুঝা আসিয়া তুই কালিমা ছেড়ে দে ফেরাউন কে তুই আল্লাহ মেনে নে তাহলে ফেরাউন ভগবান হবে আর তুই ভগবতী হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ বুঝা এমন সুবর্ণ সুযোগ তোর হাত ছাড়া করিস না আসিয়া বলে ওগো আমার আব্বা আম্মা ফেরাউন যদি আসমানের চাঁদ এবং তারকা রাজি এনে সূর্য এনে আমার মাথার মধ্যে মুকুট বানাইয়া একদিকে সূর্য একদিকে তারকা আর একদিকে চন্দ্র আয়না দেয় আল্লাহর কসম করে বলি যদিও এটা ফেরাউন সম্ভব সম্ভব তো না পারবে না সম্ভব করে ফেলে তারপর আমি একটা সেকেন্ডের জন্য কালিমা সারবো না बुकर मध्य विशाल आकार पाथर बसाय दिल निश्चित मरे जाब आल्ला मरण दरखास्त आल्लामान रक्षार कारण ईमान अटल तारण अपनी जानना दें তাইলে আল্লাহ আপনার গড়ের সাথে জান্নাতের ভিতরে আপনার কাছে আমার একটা গড় নির্মাণ করে দিয়েন আসিয়া 
ইমানের উপর মঠল তাকায় দেখ আল্লাহ পাক তোকে এই জান্নাতের ভিতরে গড়ের ভিতরে টাকার জায়গা দিবেন ওই গড়টা জিব্রাইল কুদরতিভাবে আসিয়ার চুকির সামনে তুলে ধরল আসিয়ার চুকির সামনে তুলে ধরে জিব্রাইল আলাই সালাতু সাল্লাম বলে ওরে আসিয়া এত সুন্দর গড় পাবে তুই স্বামী হারাই ফেলেছ তোর স্বামী নাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে খুশখবরি শুন মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওই গড়ের ভিতরে আখির নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলাই সাল্লামের স্ত্রীর মর্যাদা হিসেবে মহান আল্লাহ তোকে ওই গড়ের ভিতরে আশ্রয় দিবে শুধু গড় দিলে হবে না গড়ের ভিতরে তো স্বামীর প্রয়োজন যেহেতু তুমি স্বামীর গড় হারাইছ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকো তোমাকে খুশখবরি দিয়েছেন বিশ্ব নবীর স্ত্রীর মর্যাদা আল্লাহ তোমাকে দান করবে সুবাহ আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ পাক বিশ্ব নবীর কাছে বলতেছে নবী নির্যাতন শুধু আপনার উম্ম ফেরা না ফেরাউনের যুগ কালেমার উপর মোমিন বান্দা বান্দির উপর নির্যাতন এসেছিল দুর্বল ঠিক কিনা আসিয়ার ইমাম দেখিয়া আসিয়ার গড়ের ভিতরে একজন হাদেমা যিনি চুল আশ্রয়তেন ফেরাউনের মেয়ের ওনার নাম তফসিরে गोपने गोपने एक आल्लर प्रति विश्वास स्थापन कर मिस्टर फेर নিজেকে আল্লাহ দাবি করে আল্লাহ বলেন তোর গড়ের ভিতরে আমি আল্লাহ ইমান নামক মহামূল্যবান ইমানদার বান্দা বান্দিকে রেখে দিলাম রিজার্ভ করে যারা ইমানদার যারা কালেবার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ইমানদাররা বালক কাজ যখন শুরু করে কার নাম উচ্চারণ করে আমরা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বালক কাজ করি তখন আমরা কার নাম উচ্চারণ করি আরো জোরে বলেন কার নাম আরে সর্বনা জুড়ে বলা যাবে না সামনে নির্বাচন এখন একটু গলাটাকে ওয়াশ করেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে কি একটু লস হবে না লাভ আর আসতেছে নির্বাচন যদি বলে অমুক বাইর চরিত্র কয় হুজুর নিজের ঘরে খাই হো বলি পবিত্র যে বলে ঠিক কিনা মিথ্যার সার্টিফিকেট আপনি দিচ্ছেন পবিত্র তো যে লোকটা নামাজই পড়ে না লোকটা লম্পা লোক লোকটা মানুষের অধিকার মেরে গম চাউল ডাউল মেরে খেয়ে ফেলে যে বলে ঠিক কিনা আর এই লোকের ব্যাপারে আপনি বলেন ফুলের মতো চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আর যে আল্লাহ আমাদেরকে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আপনাদের আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ নামটা ইমানি পাওয়ারে ইমানি বলে জুড়ে বলুন আমাদের আমরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কার নাম নিয়ে শুরু করব আর জোরা বলেন কার নাম নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে যদি আমরা শুরু করি আল্লাহ খুশি হবে না বেজার হবে আর জোরা বলেন খুশি হবে না বেজার হবে আল্লাহ পাক বলতেছেন তোমরা যদি আমি আল্লাহকে স্মরণ করো আমি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো আমি আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করি সব আল্লাহ করতেন না আমি তো জানি আমার বাবা সারা আর কোন আল্লাহ নাই নাউজুবিল্লাহ ফেরাউন যেমন মেড ওই রকম কয় আমি তো জানি আমার বাবা সারা আর কোন আল্লাহ নাই তুমি কোন আল্লাহর প্রতি কথা বলো মা সেটা বলে ইমানি পাওয়ার বেড়ে গেল কয় আমার আপনার তোমার বাবার সকলের রব যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন গ্রহ চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ওই আল্লাহর নামে তোমার চুল চুলের খেদমত করতেছি 
ফেরাউনের মেয়ে কেঁদে কেঁদে গিয়ে বাবার কাছে বলে বাবা আপনি সারা তো আরেকজন আল্লাহর গোলামি করনে বলে আপনার ঘরের ভিতরে আছে কি বলস হ ওই মাশাত নামক চুলের খাদেমা উনি আপনাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে না জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ মাশাতাকে গ্রেফতার করে আইনে ফেরাউন বলে তুমি কি আমাকে আল্লাহ মানো না কয় না কেন কয় আপনি আল্লাহ হওয়ার যোগ্যতা নাই আপনার মধ্যে সুবহানাল্লাহ বলেন না मूल्यवान सम्पद सारे पर सम्पद जाल दे छाड़ते तेलम्रेर दिल मायर मन बाबार मन थे अनेक नरम मार मन चोक दिया पानी आसते शुरू कर लो जातर जीवन मायर चुकर सामने फुटंत तेल मध्य बजा कर फिलल मेरे फिलल शहीद कर फिलल इमान शुरू बाच्चा कले मारे नई मा के बोले मा सतरे तुर की जान माय 
হয় তোর সম্পদ হারাইলে ইমানের কারণে তোর সন্তান দুই দুইটা কন্যা সন্তানকে হারাইলে ইমানের কারণে এখন তোকে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোকে ও ফুটন্ত তেলের মধ্যে বালা করে মারবো তুই কালে মা ছেড়ে দে মা সীতা বলে ফেরাও আমার বড় মেয়েজি দরজা দিয়ে জান্নাতে গেছে সুবহানাল্লাহ বলে আমার ছোট মেয়েজি দরজা দিয়ে জান্নাতে গেছে আমিও ওই দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে চাই কালেবার উপর অটল মুমিন বান্দি বান্দি আল্লাহর বান্দিটা ইমানের উপর অটল ফেরাউন মাকে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিবে এমন সময় ফেরাউনকে বলে ওরে ফেরাউন আমি তো শাহাদতের মৃত্যু বরণ করব আমি তোমার কাছে একটা আবদার আমার শাহাদতের উপরে আমার হাড্ডিগুলা আমার দুই মেয়ের হাড্ডিগুলাকে এক জায়গায় দাফন দিবে মার উদ্দেশ্য হলো ইসরাফিল যখন সিঙ্গাই ফু দিবে তখন আমি আমার দুইটা কন্যা কিনিয়া আল্লাহর সামনে শাহাদতের মা হিসেবে দাঁড়াতে পারবো এই জন্য ফেরাও তার এই আখের দরখাস্তটাকে মঞ্জুর করলো ওই মহিলাটাকে তেলের মধ্যে ফেলে দিল ইমান ইমান রক্ষা করলো ইমান উপর অটল থাকলো তারপর কালেমা সারলো না মরণের পরে তিনো জনের হাত দিকে এক জায়গায় দাফন করা হলে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী जिब्राइलना जुगे तीन जन मांग कन्यामान रक्षारिमा रक्षार इमान रक्षार मध्य फेले दी बड़ बड़ कयला टुकड़ मध्य चाप दिए दौरे रखे लोहा की लाल शेष परिणाम बालो हबना शेष परिजिल जिब्राइल जाओ हबीबर का अल्लाह सुंदर आकाश जे आकाशर मध्य बड़ बड़ नक्षत्र दिए सजान हारा देखें जरा अब प्रेम प्रीति भलोबासा कर 
কয় চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে তোমাকে বিবাহ করলাম আছে কিনা নাই চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে চন্দ্র সূর্যের কসমকে বলে তোকে আমি বিবাহ করলাম এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত বিবাহ করলে বিবাহ হবে না জিরা হবে জিরা হবে জীবন ঠিক কিনা বিবাহ করতে গেলে সাক্ষী লাগে জীবন ঠিক কিনা विश्वास करान आगे कसम के बोले आल्ला कसम के बोलते कर तक विश्वास कर हाँ ठीक है अल्लाह पाक आसमान कसम श्रुत दिवस कसम 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 नम्बर हलो कम दिवस कसम तीन नम्बर हलो जुमार दिन कसम चार नम्बर हलो आराफार दिवस कसम मजबूत इमान रक्षार जो जान दीबी प्राण दीबे तक हत्या करान अटल था तक सुबाद শেষে আল্লাহ পাক আয়াতের এর পরবর্তী আয়াতের শেষে আল্লাহ পাক খুশ খবরি দিছেন জান্নাতের সুবাহানাল্লাহ বলুন আল্লাহ পাক বলতেছেন উতিলা আসহাবুল উহুদ আসহাব উহুদুদ দ্বারা এরা ধ্বংস হয়েছে প্রশ্ন জাগে হুজুর আসহাব উহুদুদ কারা আসহাব উহুদুদ কারা মুফাসসিরিন کرام লেখেন क्षमतारहार गोलमी कर मालिक हो गायबर खबर की मानुष बोलते नबी बोलते गायबर खबर एकम्र क्या जीवन शेष प्रांत 
বাচ্চা কে বলতেছে বাচ্চা নামদার যদি আপনি বুদ্ধিমান সচেতন একটা ছেলে দিতেন তাইলে আমি আপনার এই ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য আমি জাদুবিদ্যা গণকবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাইতাম বাচ্চা তন্ন তন্ন করে খুঁজে চালা চতুর একটা যুবককে নির্ধারণ করলো ওই যুবকের নাম ইতিহাসের কিতাবের মধ্যে লেখে তার নাম হলো আব্দুল্লাহের তার নাম হলো প্রতিদিনের ডিউটি হলো বাড়ি থেকে সকাল বের বের হবে সকালে বের হবে বাসার দরবারে ওই গণকের কাছে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করবে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করবে এই নিয়তে প্রতিদিন গড়ের গড় থেকে বের হইয়া বাসার দরবার সুদা চলে আসে কোথাও আটকায় না একদিন বাসার দরবার থেকে বের হচ্ছে গিয়ে দেখি মানুষ দল দলে একটা গুহার কাছে তদানীন্তন কালে ঈসা নবীর ধর্মের উপর সত্য ধর্মের উপর সত্য ধর্মের একজন পাদ্রী এখানে বৈশা বৈশা মানুষদের কি অহদানিয়তের এক আল্লাহর দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করেন যুবকটা ওই বালক যিনি জাদুবিদ্যা শিক্ষা করতেছে জাদুঘরের কাছে প্রতিমধ্যে ওই সাধু পাদ্রীর সান্নিধ্য পাইয়া কথাগুলো খুব ভালো লাগলো মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনিয়া তার দিলের হালত পরিবর্তন হয়ে গেল এভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন যখন আসা যাওয়া করতে লাগলো ওই পাদ্রী দিল সত্য ধর্মের উপর ঈসা আলাইসালামের ধর্মের উপর ওই পাদ্রী তখনও একনিষ্ঠভাবে কাজ করত এভাবে ওই বালক জাদুপুরের কাছেও যায় আবার সত্য ধর্মের অনুসারী ওই পাদ্রীর কাছেও যায় যাইতে যাইতে একদিন তার দিলের হালত পরিবর্তন হয়ে গেল পাদ্রীর কাছে মনের হালত খুলে বলে ও পাদ্রী আমি আপনার কাছে আমার মনের কথাটা বলতে চাই আমি কিন্তু আমি জাদুবিদ্যা শিখি কিন্তু জাদুবিদ্যার চেয়ে আপনি যে বিদ্যা শিক্ষা দেন এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন কালেমার দেওয়া দেন ওই জাদুবিদ্যার চেয়ে হাজার হাজার গুণ আপনার ওই বিদ্যাটা বেশি উত্ত ও পাদ্রী আর দেরি করতে চাই না আমাকে আপনি কালিমা পড়াইয়া মুসলমান বানায় দেন এবার ওই লোকটা মুসলমান হয়ে গেলে পাদ্রী বালকটাকে বলে বালক রে তুমি কিন্তু এখন মুসলমান এটা কাউকে প্রকাশ করতে দিও না হা তুমি যদি কোন সময়ে প্রকাশ করে ফেলো কঠিন নির্যাতন আসতে পারে সবর করতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে এমন কি যদি তোমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যায় তারপর सामन दिए सकते रास्ता दिए बालक तुम्हरा कि धर्म सत्य है बाघटा मेरे फिलबें प्राणी मात्र कणा छुत्र पाखी आब्रहार बाहर मातार ऊपर ऐड़े दी 
মাথা দিয়ে গুইকা ভিতরে নারী গুরু বের হইয়া হাতির নারী গুরু বের করে জমিনের পাস হাত জমিনের মধ্যে দেবে যাইতে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোনো makhlukকে দিয়া আল্লাহ কাজ লাগাইতে পারে উপস্থিত শত শত মানুষ দেইকে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল সকলে মিলে যুবকে বালকের কাছে আয়েশা বলে বালক রে তুমি মনে হয় বড় কামেল ব্যক্তি তুমি মনে হয় ভালো করতে পারবা আরে বালক আমার শরীরটা খারাপ আমি কুষ্ঠ রোগী আমাকে তুমি ভালো করে দাও যু বালকটা বলে আমি ভালো করতে পারি না ভালো করে আমার আল্লাহ কে ভালো করেন এক পর্যায়ে এইভাবে শত শত মানুষ রোগী যারা ছিল বেমার যারা ছিল সকলকে আল্লাহ পাক কুদরত ভাবে এই যুব বালকের মাধ্যমে ভালো করে দিলেন সুবহানাল্লাহ বলুন এই আওয়াজটা সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের ভিতরে ছড়িয়ে গেল মুহূর্তের ভিতরে ছড়িয়ে গেল বাদশার একজন সাবেক মন্ত্রী সাবেক মন্ত্রী বেচারা অন্ধ হওয়ার কারণে বাদশায় তাকে অব্যাহত দিয়েছে তুমি আর মন্ত্রীwidetilde করতে পারবে না তুমি এখন কানা মানুষ ওই মন্ত্রীর যখন কানের মধ্যে খবর গেল মন্ত্রী আয়শা বিশালকের টাকা পয়সা নিয়া বালককে বলে বালক রে আমার চক্ষুটা তুই ভালো করে দে তোকে মোটা অঙ্কের টাকা দিলাম নাই বালক বলে না আল্লাহর কসম আমি ভালো করতে পারি না আর আমি এখন তোমার হাদিও নিব না তুমি যদি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও তাইলে আমার রবের কাছে দোয়া করব আল্লাহ তোমাকে ভালো করে দিবেন আল্লাহ ভালো করতে পারে কি পারে না নাকি বাবাই ভালো করে খাজাই ভালো করে না 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 দুনিয়ার কোন makhluk কখনো ভালো করতে পারে না আল্লাহ ভালো করেন হ্যাঁ উসিলা হিসেবে আল্লাহর আল্লাহ পাক উসিলা স্বরূপ কোন একটা উসিলার মাধ্যমে ভালো করতে পারে বাবার কাছে গিয়ে বলেন বাবা সাজালাল আমার ছেলেকে ভালো করে দিন ভালো হবে শিরিক হবে শিরিক ওই বালক বলে আরে মন্ত্রী তুমি যদি কালেমা পড়ে মুসলমান হও আমি কিন্তু তোমার জন্য দোয়া করব আল্লাহ ভালো করে দিবেন মন্ত্রী বলে ঠিক আছে আমি এখন কালিমা পড়লাম মুসলমান হলাম সুবহানাল্লাহ বালকটা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাক দোয়া শেষ হতে না হতেই ওই মন্ত্রীর অন্ধত্বকে দূর করে তাকে ভালো করে দিলে মন্ত্রী এবার ভালো হইয়া মনে আনন্দ বাদশার দরবারে গেল বাদশা কয় কি রে মন্ত্রী তুই না অন্ধ ছিলে ভালো হইলে কিভাবে কয় ভালো করেছেন আমার আল্লাহ জোরে বলেন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বাদশা বলে ওরে মন্ত্রী আমি সারা তো কোন মাবুদ নাই তুই কোন আল্লাহর কথা বলতেছস কয় বাদশা নামদার তোমাকে আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন ওই আল্লাহর ওই আল্লাহর কথা বলতেছি তুমি আমাকে ভালো করেছেন বাদশা বলেন পরিণাম কিন্তু খারাপ হবে তুমি এই আল্লাহকে কোথায় থেকে পাইলা ওই মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে চাবুকের আঘাত করে ওই লোকটা বলে ফেলল ওই যে বালক আপনার দরবার আসা যাওয়া করে ওই লোকের কাছে আমি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি এবার বালকটাকে ডাকা হলো বালক থেকে চাবুকের আঘাত করে বলে আরে বালক তুই এই ধর্ম কোথায় থেকে পাইলে তুই এই কালিমা কোথায় থেকে পাইলে বালকটা কথা বলে না এক পর্যায়ে নির্যাতন করলে ওই পাদ্রীর কথা বলে ফেললো পাদ্রীকে গ্রেফতার করে আইনা নির্যাতন করে আর আর বলে পাদ্রী তুই কালিমা ছেড়ে দে পাদ্রী বলে না কালিমা ছাড়বো না পাদ্রীকে নির্যাতন করতে করতে পাদ্রীকে নির্যাতন করলো উপর দিয়ে একটা করাত আনলো করাতটা মাথার মধ্যে লাগাইয়া জল্লাদ কে বলে জল্লাদ এই পাদ্রী যাতে নড়তে না পারে যদি কালেমা ছেড়ে দেই তাকে ছাড়বো নতুবা তাকে করাত দিয়ে ছেড়ে ফেলো করাত তার মাথার মধ্যে আঘাত করে পাদ্রী তো কোন কালেমার উপর অটল কালেমা ছাড়ে না পাদ্রী কালেমা দিয়ে ঈমান দিয়া আল্লাহ আল্লাহ জপতে জপতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে শাহাদতের মরণ গ্রহণ করলো 
দুই দিকে দুই টুকরা হয়ে পড়ে গেল এবার মন্ত্রীকে দৌড়ল মন্ত্রীকে দুই টুকরা করে হত্যা করে শহীদ করে দিল এবার বালকটাকে বলে বালক তোমাকে আমি এখন সাইজ করব তুমি এখনো ভালো আছে তুমি আমার আমার বাদশার দরবার তৈকে তৈকা তোমার এত বড় সাহস তুমি কালেমা গ্রহণ করছো তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব লম্বা কাহিনী কয় এমন শাস্তি দিব যাতে জনগণ যাতে আর কখনো কালেমা গ্রহণ না করে এই জন্য বাদশা ওই বালকটাকে পুলিশ সেনাবাহিনী দিয়া গাড় দিয়া তাকে পাহাড়ের উপর নিয়া গেল যেন পাহাড় উপর থেকে তাকে ছেড়ে দেয় ওই যুবকটা হাড্ডি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মারা যায় এমন কোন বাপ নিয়া যখন নাকি পুলিশ রেপ সেনাবাহিনী তাদেরকে উপরে উঠালো বালকটাকে উপরে উঠালো আল্লাহ পাক কুদরতি ভাবে ওই বালকটাকে হেফাজত করলেন যারা উপরে ছিল তার গায়ে তাকে হেফাজত করে তাকে উপর থেকে ফেলে দিবে আল্লাহ ওদেরকে নিচে ফেলে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করলেন সুবহানাল্লাহ বলেন এই যুবকটা বালকটা আস্তে আস্তে করে বাদশার দরবারে আইসে বলে ও বাদশা নামদার এখনো বালা আছে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে বাদশা বলে তুই এখনো মরস নাই তোকে আমি আরো কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দিব এক পর্যায়ে বাদশা বলল তাকে নৌকা দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যাও বড় বড় মাছের কাবার হিসেবে তাকে বিলি করে দিয়ে আসো নৌকা দিয়া বাদশার সেনাবাহিনী যখন নিয়ে যায় সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গেলে আল্লাহ পাকুদ্রুতিভাবে হেফাজত করলেন আর বাকি সৈনিক গুলাকে মাছে খেয়ে ফেললো বাদশার দরবার আইসা বলে বাদশা নামদার এখনো ভালো আছে যে আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেন ওই আল্লাহর দিকে তোমাকে দাওয়াত দেই বাদশা আরো রাগান্বিত হয়ে গেল তোকে আমি এমন শাস্তি দিব তোকে আমি মেরে ফেলব বালক বলতেছে আমাকে আপনি মারতে পারবেন না হা আপনি আমাকে মারতে পারবেন একটা শর্ত আছে কি শর্ত বাদশা কে তোকে আমি যে কোনো শর্ত দিল তোকে মারতে হবে নতুবা আমার দেশ কষ্ট হয়ে যাবে বালক শর্ত দিল যদি আপনার দেশের সকল জনগণকে এক জায়গায় সংহত করেন আর ওই কানে যদি আমাকে ফাঁসি দেন আর আমি একটা কথা বলবো ওই কথা বলে যদি আমার গায়ে তিন নিক্ষেপ করেন তাইলে আমাকে মারতে পারবেন নতুবা আমাকে মারতে পারবেন না বাদশা রাজি হয়ে গেলে এলান করলো বাদশার লোকেরা আরে এমনের লোকেরা मंत्री जरा सकले एक पास बसा बालक हाजर आस्ते आस्ते सीढ़ मध्य उठते लगल सकल मानुषर सामने जो ना कि बालक उत्तोलन निक्षेप करें तरण हो संगे संगे उजिर के बोले जमीने पड़े गल नम्बर तीर बोले तीर मारे विस्मिरा गुलाम मरे गल शरण करलो बादशा चेल बालक के खत्म कर दिले क्यों कलेमा पड़े ना जनगणरा 
কারণ বাদশা যদি আল্লাহ হইতো তাইলে এই বালকটা কি মারা তার জন্য সহজ হইতো বাদশা মারতে পারে নাই বুঝা গেল ওই গুলামের রব সত্য ওই গুবাই ওই বালকের গুলাম ওই হলো কাটি উনারকে আমরা গ্রহণ করে নিব এই জন্য সকলেই বলে বাদশা নামদার আমরা ওই গুলামের রবের প্রতি ইমান আনলা এক এক করে কুটি কুটি জনতা সকলেই কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেল বাদশা এবার রাগান্বিত হয়ে গেল বলতে লাগলো রে মন্ত্রী পরিষদ আগুন জ্বালা গর্ত খনন কর फेले आगे बोले तुम जो कलिमा सर दे तक सारा होशर जनगण राई बालक जो मुसलमान इमानदार बंदा बंदी चिंता कर मुसलमान इमानदार दे के जो जालाई दे शेष आगुन जालाइया ईमानदार नबीर विश्वनबी उम्मतरा तुमरा घबरा तुमरा क्षतिग्रस्त ना बर क्षतिग्रस्त होम मुसलमान इमानदार आघातमान अटल तक अटल तक कारण सक मुसलमान एकमान ग्रहण कर एक आल्ला सीजन शिकार बर्तमान समय मुसलमान भाईमान अटल टिकल तक मुसलमान जुड़े बोल सक रब के अल्लाह रब ये कथा जो अटल थकते आल्ला पाक बोलें नबी 
ওই সকল ইমানদার বান্দা বান্দীদেরকে জানায় দেন তাতা নাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেশতা ঈসা বলবে ওরে আল্লাহর বান্দা ওরে আল্লাহর বান্দি তুই চিন্তা করিস না তুই আল্লাহকে রব বলে ইমার উপর অটল থাকছস নির্যাতনের শিকার হয়েছস তারপর কালিমা সারস নাই আমি আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেশতা তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি সুবাহানাল্লাহ আল্লাহ তাখাফু আল্লাহ তাখাফু टल चिंता करिस ना आल्ला पक्ष तु जानना सुसंबाद ग्रहण करना हलो देखा